En dan zie je dus al die mensen, dat was mijn fascinatie, al die mensen bij elkaar op elkaar gepropt, ja. hopende op een medetje strand. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Rom Reizen TV. En deze week nog steeds mijn gast Lucille Werner. Lucille, gisteren hebben we het over Dubai gehad. En uh, daar onthulde je dat je een beetje een hotelfreak bent. Hè, dat je dat leuk vindt. Uh, maar nu gaan we naar Ibiza. Ja. Maar dan gaan we naar je eigen huis. Ja. Vertel. Ja. Um, nou, mijn, uh, mijn man die had met zijn broers heel lang een, een huis in, in Rogalis, vlakbij uh, Alicante. Um, ja, en de, de, de grote hobby ontstond eigenlijk daar, namelijk het golven. En op een gegeven moment hebben ze dat verkocht en, uh, en toen werd het uh, Ibiza. Waarom Ibiza? En, ja, ik moest er in het begin ook een klein beetje aan wennen uh, aan Ibiza. Want ja, weet je, iedereen gaat naar Ibiza en al die BN'ers zijn daar te vinden. Ja. Maar um, waar je bij Ibiza echt verliefd op, op wordt, zijn toch al die baaitjes. En, um, en dat je daar dan zit... Want je hebt eigenlijk niet echt hele mooie stranden. Ja, je hebt het strand van Talamanca, dat is dan eigenlijk de grootste baai met nog wat zand. Maar om nou te zeggen van jongen, jongen, jongen. Maar zitten daar al die clubs dan of zo? Of, uh... Uh, nou ja, bij Talamanca heb je er wel een aantal. Maar ja. ik ben helemaal geen clubganger. Ik ben eigenlijk nog nooit überhaupt in een club op Ibiza geweest, moet ik je eerlijk toegeven. Ja. Maar deze plek hier, ja. daar heb je wel echt de mooiste zonsondergang uh, van Ibiza. Okay. En dan heb je het echt, en daar, dan heb je het echt over, het, over het westen. Over de westkant van, uh, van Ibiza. En dan zie je dus al die mensen, dat was mijn fascinatie, al die mensen bij elkaar op elkaar gepropt, ja. hopende op een medetje strand. Uh, ik wil net zeggen, ik vind het best druk. Ja, maar daarom heb ik er ook een foto van gemaakt. <lacht> mijn zoontje was ik, die, die, die staat hier ergens op de foto. <lacht> die zie je net eventjes hier vooraan het, het, dat stukje strand nog opklimmen. Okay. En daarachter zie je een restaurant. En daar ga je gewoon echt aan de gin tonic. En dan kun je de hele <laughs> avond kun je gewoon zwijgen, sunset, die, die mooie sunset zien. Okay. En dat is wel een beetje Ibiza. Kijk, hier neem je gewoon een mand mee. En je neemt broodjes mee. Yeah. En je gaat, ja, kijk, je loopt leeg op Ibiza op het moment dat, yeah. je, dat je overal maar gaat eten en doen. Okay. Maar je, je gaat dus wel naar zo'n strand toe dan met een beetje... En, en dat, dat doen jullie wel? Ja, dat doen we zeker wel. Ja. Dus je, gaat wel, je zoekt wel die drukte nog een beetje op? Of zijn er ook wat je nou, hebt daar... over dat er zoveel baantjes zijn en zo? Ja. Dat, dat zal stiller echt... zijn? Nou ja, dat, dat strand is echt vanwege het uitzicht. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar, naar, naar dit strand. Dit is echt wel het favoriete strand, Pura Vida. Okay. Um, ja, en dat is gewoon ook weer eigenlijk vrij, vrij simpel. Het is niet echt een club, maar wel een beetje lekker muziek uh, ja. achter je. En je kan je ook weer vergapen aan het uitzicht. Maar joh, weet je wat het is, Ron? Je hebt gidsen van Ibiza, waar ja. alle baantjes in staan... Ja. Van dat eiland. En ik ben iemand die dan weer pagina voor pagina gaat kijken van oké, okay, welk baantje heb ik nog niet gehad? En dan streep ik het ook af. Dan zet ik er ook eigen aantekeningen bij, wat ik ervan vond. Die krijgt van mij ook nog een cijfer. <laughs> en zo hoop ik al die baantjes van Ibiza een keer te ontdekken. Want dat vind ik wel een soort fun factor van, van dat eiland. En Hoe ver ben je nu? Ik heb er nu, ik denk een stuk of nou, zo'n 26 wel gehad. Oh, toch al? Ja. Jeetje. Ja. Okay. Maar dit is wel een favoriete, dat is Pura Vida met een leuk restaurantje. Uh, gewoon vrij simpel eigenlijk allemaal. En nog uh, wat ik dan echt een beetje Spaans nog vind. Hè? Yeah. Want ja, je komt natuurlijk uit jaren Rogalis, wat uh, bij Guadamar, wat, wat, wat redelijk uh, uh, authentiek is. Yeah. Maar ja, het verschil is dan wel dat je uh, in, op Ibiza ga je toch aan de kokiës. Yeah. En dan Lekker. pak je in... Uh, in Alicante weer uh, gewoon een tappertje bij papa's. Ja, maar is dit, is dit op je, in, aan een, jouw strand, denk je dan? Ja, dit is een, in Pura Vida, ja. Dat, is, dat ziet er nog best uh, prachtig uit voor een strandtentje. Ja, <laughs> maar toch is het een simpel strandtentje. Ja. Want je kan natuurlijk knettergek doen op Ibiza. Nou, en dat wil ik niet en dat kan nee, ik niet. Nee. Dus je pakt gewoon uh, het, het, het leuke. En dit, uh, dit was eigenlijk een soort van dag proefje van die dag. En dan heb ik een foto gemaakt en op de familie heb gezet van jongens, kijk ons eens even hier aan de kokiers uh, lekker zitten. Ja. En het was gewoon hartstikke lekker. Hey, en ga je dan ook naar Ibiza stad of zo? Ja, je, dat dat ik... zoek je wel op en dan... Ja, ik vind dat villa, dat is natuurlijk uh, UNESCO werelderfgoed. Dat ja. is natuurlijk een hele mooie stad. Ja. Met al zijn kleine straatjes en, en al die kleine boetiekjes. Maar dan moet ik je ook weer eerlijk toegeven, Ron, dat je in de zomer dan maak je dat je er weg komt. Ja. Want het is heel erg warm en heet. En het is ook hartstikke druk. Dus um, ik heb echt een liefde voor Ibiza, maar ik kan ook gewoon heel erg um, 
van alles en iedereen weg willen zijn en ergens een, een strandje opzoeken met een mand en denken van ik wil vandaag helemaal niemand zien. En dat kan ook op Ibiza. Maar goed, jullie huis ligt ook dan niet uh, in een, een nee. drukke toestand. Nee, en, en... nee. en dat is dus ook een appartement. Ook echt, en... Dan kun je ja. ook echt lekker weg Dan kun je gewoon even lekker uh, op je terras zitten en, uh, en gewoon lekker kijken inderdaad naar een stukje natuurgebied wat je daar ja, Maar tegelijkertijd zit je vanwege je, je zoon, die we hier zien, natuurlijk wel aan de zomervakantie is gebonden ja. en zo. Ja, dat, dat heb klopt. je dan dus wel. Dan, dan zit je in ja. de drukte. Ja, kijk, een man lief, die, die, ja, die is altijd een, ergens een huisje gewend. En die vindt dat dan mooi en leuk. En dan is dat dan nu Ibiza. En dan zeg ik soms nog wel eens van, ik wil het even ontvluchten. En dan pak, pakken we de boot naar Fomentera. Oh ja. Want dat is dan ook weer een, het, het knappe zusje eigenlijk, vind ik, van, uh, van Ibiza. Terwijl het veel minder mondain is, denk Ja, maar ik. ik zoek dat ook eigenlijk nooit zo op, dat moderne. Ik vind het gewoon heerlijk om te kunnen kijken. Ik ben echt iemand die, 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 die dingen moet zien op een vakantie. Ik vind eten ook echt belangrijk. Lekker eten, nou, dat kun je op Ibiza. En, um, en even die boot naar Fomentera om uit die drukte te zijn. Mm -hmm. Ja, dat geeft mij gewoon een heel erg lekker gevoel. En ik vind die boot toch, nou moet je die zon daar ook zien. Mm -hmm. Dit was later op de middag. Dit was van Fomentera weer terug naar Ibiza. Maar ja, dat is natuurlijk een magnifieke eiland. Ja, leuk. Fomentera, hey, ja. Nou weten wij... Uh, uh, stervelingen in Nederland, dat, dat heel veel uh, bekende Nederlanders daar uh, huizen hebben, appartementen, you name it, enzovoort. Zitten die nou allemaal gezellig bij elkaar? Ik zal je vertellen, Ron, ik heb er nog nooit eentje gezien. Oh. Maar ik zoek ze ook niet op. Maar ik weet dat ze er zijn, maar ik, heb nog nooit een, een, ik ben nog nooit een collega van mij daar, uh, daar tegengekomen. Nee, grappig nee. is dat dan. Hè? Ja, Terwijl maar... het best een beperkt eiland is en natuurlijk ook qua... Uh, stad en uh, ja. uh, hey, je, je, je zult elkaar toch, denk je dan wel vrij Wel tegen tegenkomen, nee, ik, uh, ik kom ze niet tegen. Oh, grappig. Ja. <laughs> ja, nog nooit. Nee, niet één. Nee. Wanneer ga je weer? Ik denk dat dat de zomervakantie zal worden. Oh, zomervakantie. Ja. Niet nog tussendoor lekker weekend nou, Misschien in mei nog een paar dagen, maar het is even druk. Dus um, oh. met de nieuwe programma's bij Karel en Servé. Yeah. Um, dus ik denk dat het pas de zomer gaat zijn. Nou. Dan moet je nog heel even, moet wachten. Nog even wachten. Maar wij gaan lekker morgen weer door, want dan bespreken we gewoon weer een andere vakantie voor jou. Heel leuk. Dus ik zou zeggen, kijk morgen absoluut weer. Lucille Werner is dan nog steeds mijn gast.